Hello, Spoken English Shelter welcomes you proudly and happily. Namaste, I am Harni from Spoken English Shelter of Bujangarao Tamisetti. Telugu and English Loki, Ati Telika, Anavadin Chandila. Yavarkaina Edo Chapalani, Yavarnaina Edo Prishnin Charani, Mir Manslo Katika and Kuntar. Kani, Mi Manslo Nibavani, English Lo Chapaleka, Tatapata Istar. Karataka Ela Chapalo Teleka, Tikamaka Padipotuntar. Terugulo Aite, Andarke Adamaya Vidanga, Bagani Chapter. Tira, English Lo Chapals was the Matram, Tadapadipotar. Padar Durkaka, Padani Kodaval Kodamo, Leda, Yepadam Ekadavada lo Teleke Bandipadipotar. Nijaniki, English Lo Matada Lante, English Lone Alochinchal. Telugulo Alochinchakodu. Apade Miru, Anglan Lo, Alavoka Matla de Garu. Aite, Anna Prasan Roje, Aoke Pachada. అనే ప్రశ్న తలెత్తకుండా ప్రాథమికంగా తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్ కి తేలికగా అనువదించుకునే విషయంలో నియమాలు నిబంధనలు పద ప్రయోగాలు ఎలా ఉంటాయో వాక్య నిర్మాణ ప్రక్రియ ఆంగ్లంలో ఏ విధంగా ఉంటుందో సూచాయిగా మీకు తెలియజేయాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా కేవలం మీ కోసం ఈ వీడియో విష్ యు ఆల్ ద బెస్ట్ Mundaga, O China Udaharnan, this kuni, Telugu Angla Anuva the Prakreku, Srikar and Chudam. Okay, Nandi? Amen of Windi. Past in slow nai Telugu Wakiani, Angla Loki Marchandi. Ame, ante, she. Navindi, ante, laughed. Past in slow in the Kabati, ante pudu, Purti Telugu Wakim, she laughed. Ame Athani choose in a Windi, Anadanaki, English layman taru. She laughed at him. Modati vakyam lo kevalam laughed ane in transitive verb ni upyogincha padindi. Ante adi akarmaka kriya annamata. Akarmaka kriya ka bati dhani ke object undadu. Vakyam lo bava ni bati manuko avasran ledu koda. Ika pote rendo vakyam lo adhananga etno charchadam moolanga laughed at ane di transitive verb. Sakarmaka kriya ga marindi. Ipudiriki, object unto undali. Vakim bavam no bati, him no wardan jerigin than cabin in chandi. E Telugu vakim no chudandi, ame ulupaina tarugutu undi. Ante tunakaluga, lay the mukalaga costu undi. Telugu padalaku serpada, English padal no, versaga raindi. Ame, ante she. Ulipayalu, ante onions. Mukalaga koedam, ante slicing. Vakya mu present continuous tense lo undi ka bati. Slice ku present continuous rupa maina slicing nu vadan jarigindi. Subject word aina she anedi singular number lo undi ka unnanduna. Singular number ku saripada b rupa maina is nu slicing mundu vadaval sun nanduna. Ipud vakya mu ila undundi. She is slicing onions. Ame vulipaila targutu undi. As you walk in Nirmana low, Manateluki, English key, Pradnika theta emptente, English low, subject, verb, object. E vidanga, versaga was the example. He loved her. E walk him low, he anedi subject, ante karta anamata. Loud anedi verb, ante kriya anamata. Telugu low, her anedi object, ante karma anamata. Terugulo, Karta, Karma, Kriya. E Vidanga Varsaga Ochinu. Udaharna Athadu Amen Premin Chadu. E Vakim Lo Athadu Anedi Karta. Ante subject Anamata English Lo. Amenu Anedi Karma. Ante object Anamata. Premin Chadu Anedi Kriya. Ante verb Anamata English Lo. Ante Telugulo. Object karma. Tarvata verb kriyavaste. And the kubinanga English lo verb kriya tarvata object karma was tundi. Ikapote kada gurthinchavals in a mukhi visho imtente. Vakim lo object ravachu, rakapovachu. Adimanam vade bavam batu was tundi. Object lo una vakya lo verb epudu sakarmaka kriyaga. Ante trans to verb ga untundi. Object leni vakya lo. Where pepudu akarmaka kriya ante in trans to verb ga untundi. Alage itara matalu, phrase lu, clause lu, wagaira emaina rabachu, rakapovachu. 
బేసిక్గా ఇదే అన్నిటికీ తర్జుమ అంటే అనువాద సూత్రం ఈ విధానము కేవలం ప్రాక్టీస్ కోసం మరియు సరైన అవగాహన కోసం మీకు వివరించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడే పద్ధతికి అలవాటు పడండి అప్పుడు మీరు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ భాష సరళంగా చక్కగా సజీవంగా అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో సైతం మా ఈ ఛానల్లోనే ఉందని గమనించగలరు ఇప్పుడు మరి కాస్త పెద్ద వాక్యం తీసుకుందాం ఆమె పని తను పూర్తి చేయాలని అతడు అనుకున్నాడు ఈ తెలుగు వాక్యంలోని భావాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి ఈ వాక్యాన్ని తీసుకొని ముందుగా రెండు ప్రధాన భాగాలుగా చేయండి ఆమె పని తను పూర్తి చేయాలి అని అతడు అనుకున్నాడు మొదటి భాగము ఆమె పని తను పూర్తి చేయాలి అని అనేది ఇంగ్లీష్లో సబార్డినేట్ క్లాస్ అయితే రెండో భాగము అతడు అనుకున్నాడు అనేది ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ క్లాస్ అన్నమాట మెయిన్ క్లాజ్ అనేది పూర్తి అర్థవంతమైన భావాన్నిస్తే సబార్డినేట్ క్లాజ్ అనేది హీ షీ లాంటివి ఉన్నా కూడా అర్థవంతమైన సంపూర్ణ భావాన్ని ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అని అని తెలిపే దట్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి అతడు అనుకోవడం మరియు పని పూర్తి చేయాలనే విషయాలు రెండూ కూడా గతానికి చెందినవే కదా అంటే ఆంగ్ల వాక్య నిర్మాణం పాస్ట్ టెన్స్లో కొనసాగాలన్నమాట అంతవరకు మీకు ఓకే కదూ ఆమె పని తను పూర్తి చేయాలి అని అతడు అనుకున్నాడు ఈ వాక్యంలో ఈ తెలుగు వాక్యంలోని పదాలకు వరుసగా ఇంగ్లీష్ పదాలను తెలపండి హెర్ వర్క్ హీ కంప్లీట్ దట్ హీ థాట్ ఆంగ్ల వాక్య నిర్మాణం బట్టి పై ఆంగ్ల వాక్య పదజాలాన్ని ఇలా వ్రాయండి హీ థాట్ దట్ హీ కంప్లీట్ హెర్ వర్క్ ఈ వాక్యం కరెక్టా కాదు ఎందుకని మామూలుగా వాక్య నిర్మాణం కరెక్టే అయితే వ్యాకరణం రీత్యా దానిలోని భావానికి స్పష్టత లేదు ఎందుకంటే అసలు అతడు అనుకోవడం అనేది ముందా పని చేయడం అనేది విషయం ముందా ఏది ముందు అనుకోవడం అనేది ముందు జరిగిన విషయం అయితే పని చేయడం అనేది అనుకోవడం కన్నా తర్వాత జరిగినందున వాక్యంలో దానికి తగిన విధముగా మార్పు చేయాలి ఇప్పుడు వాక్యం ఇలా ఉంటుంది హీ థాట్ దట్ హీ వుడ్ కంప్లీట్ హెర్ వర్క్ ఇక్కడ అదనంగా సబార్డినేట్ క్లాజ్లో వుడ్ అనేది వాడడం జరిగింది అప్పుడే వాక్యం సరిగ్గా ఉంటుంది నిజానికి ఈ వాక్యం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే హీ థాట్ ఐ విల్ కంప్లీట్ హెర్ వర్క్ ఆమె పని పూర్తి చేస్తాను అని అనుకున్నాడతడు హీ థాట్లో హీ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నెంబర్లో ఉన్నందున డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్న ఐ అనేది థర్డ్ పర్సన్లో హీగా మారుతుంది థాట్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నందున విల్ అనే దానిని వుడ్గా మార్చి వాడవలను ఈ రెండు క్లాసులను కలుపుతూ మధ్యలో దట్ను ఉపయోగించవలను ఈ వాక్యంను చూడండి ఆమె పని తను పూర్తి చేయించి పెట్టాలని అతడు అనుకున్నాడు ఈ వాక్యాన్ని సైతం ఇప్పుడు రెండు ప్రధాన భాగాలుగా చేయండి ఆమె పని తను పూర్తి చేయించి పెట్టాలని అతడు అనుకున్నాడు జస్ట్ మినిట్ ప్లీజ్ చాలామంది తాము పనిచేస్తున్న కార్యాలయాలకు కాస్త ముందు వెళ్తే తమ అమూల్యమైన కాలం ఏదో కరిగిపోతున్నట్లు భావిస్తూ ఇంటి దగ్గర ఆలస్యంగా బయలుదేరుతూ రకరకాల ట్రాఫిక్లు ఇరుక్కోవడం ఆ తర్వాత కార్యాలయాలకు వెళ్ళే సమయం మించిపోతుందనే టెన్షన్తో కంగారుతో ఆపసోపాలు పడుతూ ప్రయాణించి లేనిపోని ఇబ్బందులకు గురి కావడం లేక లేనిపోని నష్టాలను కొని తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంటుంది నిర్ణీత సమయానికి ముందే కార్యాలయాలకు చేరడం ఎంత ముఖ్యమో సకాలంలో ఇంటి దగ్గర బయలుదేరడము అంతే ముఖ్యమని తెలుసుకుని జాగ్రత్త పడడం ఎంతో ముఖ్యం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ షెల్టర్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రమ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ షెల్టర్ ఆఫ్ భుజంగరావు తమ్మిశెట్టి నమస్తే ఐ ఎమ్ హరిడి మొదటి భాగము ఆమె పని తను పూర్తి చేయించి పెట్టాలని అనేది ఇంగ్లీష్లో సబార్డినేట్ క్లాస్ 
అయితే రెండో భాగము అతడు అనుకున్నాడు అనేది ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ క్లాజ్ అన్నమాట మెయిన్ క్లాజ్ అనేది పూర్తి అర్థవంతమైన భావాన్నిస్తే సబార్డినేట్ క్లాజ్ అనేది హీ షీ లాంటివి ఉన్నా కూడా అర్థవంతమైన భావాన్ని ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అని తెలిపే దట్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి అతడు అనుకోవడం మరియు పని పూర్తి చేయించి పెట్టాలనే విషయం రెండు కూడా పాస్ట్కు చెందినవే కదా అంటే ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ను పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండేలా చూడాలన్నమాట ఆమె పని తను పూర్తి చేయించి పెట్టాలి అని అతడు అనుకున్నాడు ఈ తెలుగు వాక్యంలోని పదాలకు వరుసగా ఇంగ్లీష్ పదాలు తెలపండి హెర్ వర్క్ హీ గెట్ కంప్లీటెడ్ దట్ హీ థాట్ ఆంగ్ల వాక్య నిర్మాణం బట్టి పై ఆంగ్ల వాక్య పదజాలాన్ని ఇలా రాయండి హీ థాట్ దట్ హీ గెట్ హెర్ వర్క్ కంప్లీటెడ్ ఈ వాక్యం కరెక్టా కాదు ఈ విషయం గురించి ఇంతకు ముందే మీరు తెలుసుకున్నారు అసలు హీ థాట్ను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే హీ వుడ్ కంప్లీట్ హెర్ వర్క్ అనే వాక్య ఉద్దేశం ఆమె పనిని అతడు స్వయంగా తనకు తాను పూర్తి చేయడం అన్నమాట హీ వుడ్ గెట్ హెవ్ వర్క్ కంప్లీటెడ్ అనే వాక్యం ఉద్దేశం ఆమె పనిని అతడు వెరవెర్ చేతను పూర్తి చేయించి పెడతాడన్నమాట ఇటువంటి వాక్య నిర్మాణాలకు సంబంధించి సవివరంగా ఓ వీడియో త్వరలో మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నామని సవినీయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాం తెలుగు ఆంగ్ల అనువాదంలో బేసిక్గా అనువాదం గురించి మీరు ఒక అవగాహన అంటూ ఏర్పరచుకుంటే ఎంత పెద్ద వాక్యమైనా పర్వాలేదు అవలీలగా అనువాదించగలరు ఉదాహరణకు ఈ వాక్యాన్ని చూడండి పెద్ద వాక్యమని కంగారు పడకండి దీని గురించి ప్రాథమిక అవగాహన ఏర్పరచుకుంటే ఓ ఇంతేనా అంటారు మీరు ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఆమె త్రాగుబోతు భర్త గురించి ఈరోజు సాయంకాలం వారి ఇంట్లో నీవు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నావో ఆమెకు తెలియదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా వాక్యాన్ని విశ్లేషించుకుంటూ వెళ్ళండి దీని భావాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి ఈ తెలుగు వాక్యంలో కష్టమైన పదాలేమీ లేవని మీకు తెలుసు ఈ పెద్ద పూర్తి వాక్యాన్ని ఆంగ్లంలోకి అనువదించడం ఎలా అని కంగారు పడకండి సౌలభ్యం కోసం ఈ వాక్యాన్ని విడి భాగాలుగా చేయండి ఆమె త్రాగుబోతు భర్త గురించి ఈరోజు సాయంకాలం వారి ఇంట్లో నీవు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావో ఆమెకు తెలియదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఈ తెలుగు వాక్యంలోని పదాలకు వరుసగా ఇంగ్లీష్ పదాలు తెలపండి అబౌట్ హెర్ డ్రంక్ అండ్ హస్బెండ్ టుడే ఈవినింగ్ ఇన్ దేర్ హౌస్ వాట్ యూ వాంట్ టు సే దట్ షీ డస్ నాట్ నో డూ యూ థింక్ ఈ ఛానల్లోని ఈ వీడియోలో తెలుగు ఆంగ్ల అనువాద ప్రక్రియలో ఓ బండ గుర్తు గురించి మీకు ముందుగానే తెలియజేయడం జరిగింది అదేమిటంటే తెలుగు వాక్యంలోను చివరన వచ్చే పదాలు లేదా పద సముదాయములు లేదా భాగములు ఇంగ్లీష్లోకి మార్చబడినప్పుడు మొదట్లోకి వస్తాయని అలాగే తెలుగు వాక్యములో మొదట్లో వచ్చే పదాలు లేదా ఫ్రేజ్లు ఇంగ్లీష్లోకి మార్చబడినప్పుడు చివరిలోకి వస్తాయి ఈ వాక్యములకు సంబంధించి వ్యాకరణాపరంగా ఇక్కడ మీకు పూర్తిగా మెయిన్ క్లాస్ సబార్డినేట్ క్లాస్ ప్రిన్సిపల్ వర్బ్స్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అంటూ వ్యాకరణాపరంగా చెప్పాలంటే సాధ్యం కాదు కాబట్టి కేవలం టూకీగా బండ గుర్తుగా మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ పై ఇంగ్లీష్ వాక్యంలో మూడు ప్రధాన భాగములు ఏవో వాటిని వరుసగా రాయండి బాగా చివరి నుండి ముందుకు అన్నమాట డూ యూ థింక్ దట్ షీ డస్ నాట్ నో వాట్ యూ వాంట్ టు సే ఈ తెలుగు వాక్యంలో ఇంకా మిగిలిన మూడు తెలుగు భాగములు ఏవి ఆమె త్రాగుబోర్తు భర్త గురించి ఈరోజు సాయంకాలం వారి ఇంట్లో వీటికి సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ భాగములు ఏవి అబౌట్ హెర్ డ్రంక్ అండ్ హస్బెండ్ టుడే ఈవినింగ్ ఇన్ దేర్ హౌస్ అయితే ఈ మూడు ఆంగ్ల భాగములు వాడకంలో ఇంగ్లీష్లో ఓ సాంప్రదాయం ఉంది అదేమిటంటే వాక్యంలో వివిధ రకముల క్రియా విశ్లేషణలు కానీ యాడ్వర్బ్స్ లేదా క్రియే క్రియా విశేషణ పద సంబంధాలు కానీ యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజెస్ రావడం అంటూ జరిగితే ముందుగా యాడ్వర్బ్ ఆర్ యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఆఫ్ మ్యానర్ను 
తర్వాత యాడ్వర్ బార్ యాడ్వర్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్లేస్ను చివరగా యాడ్వర్ ఆర్ యాడ్వర్ ఫేజ్ ఆఫ్ టైమ్ను రావలసినందున ఈ పై మూడు ఇంగ్లీష్ భాగములను వరుసలో వాడవలసి ఉన్నది అబౌట్ హెడ్ డ్రంక్ అండ్ హస్బెండ్ ఇన్ దేర్ హౌస్ టుడే ఈవినింగ్ మొత్తం ఈ ఆరు ఇంగ్లీష్ భాగములను అంకెల ప్రకారం వరుసగా కలపండి అప్పుడు వాక్యం ఇలా ఉంటుంది డూ యూ థింక్ దట్ షీ డస్ నాట్ నో వాట్ యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ హెడ్ డ్రంక్ అండ్ హస్బెండ్ ఇన్ దేర్ హౌస్ టుడే ఈవినింగ్ ఇక్కడ చివరగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే వాక్యంలోని మొదటి పదంలోని మొట్టమొదటి అక్షరం క్యాపిటల్ లెటర్తో సూచించవలసి ఉన్నందున డూను క్యాపిటల్ డివోగా మార్చవలసి ఉన్నది అసలు అది ప్రశ్నార్థక వాక్యం కాబట్టి చివరిలో ప్రశ్నార్థక చిహ్నం జార్చవలను ఫైనల్గా వాక్యం ఈ రీతిలో ఉంటుంది Do you think that she does not know what you want to say about her drunken husband in their house today evening? Now, let's talk about this video. 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 బేసిక్స్ స్థాయి నుండి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వరకు మరిన్ని చక్కని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేయించండి ప్లీజ్ మేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వాచ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై ఫ్రెండ్ నా